Itaenda kusoma neno la Mungu kwa siku ya kwanza katika kile kitabu cha Malcolm Takatifu. Nitakuwa nafanya mixing up kwa sababu najua niko kanisani lakini nitakuwa nakuhubiri. Niliambiwa ni mkutano wa ndani kwa hiyo mimi nilikuja nimejiandaa kama mkutano wa ndani. Na tutakuwa tukiombea watu wenye mahitaji yao. Ninaamini Bwana atakuhudumia kabisa kabisa kabisa. Ninasoma katika jina la Yesu katika kile kitabu cha Malko ile sura ya moja na ule mstari wa kwanza neno la Mungu linasema hata walipokaribia karibu na Jerusalem karibu na Bethphage na Bethania kukabiri mlima wa mizeituni aliwatuma wawili katika wanafunzi wake akawaambia nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili na katika kuingia ndani yake mara mtamwona mwana punda amefungwa asiyepandwa na mtu bado bibi nasema kamfungueni kwa hiyo lipo agizo la watu kufunguliwa sema amen Ah, sema amen. Mati nzuri nimeona kuna drums huwa natembea na fimbo. Nikiona mtu amelala ni kuchapa kiboko. Yaani watu lazima waamke. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kulala kama 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 hapo lizoea kulala hakuna kulala. Yaani hizi siku nne zitakuwa ni za mchaka mchaka. Na mtaamka, na mtatembea, na mtakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana anasema lipo agizo moja tu kamfungue hebu sema kufunguliwa na anawaagiza watu waende kuwafungua watu na anasema hivi mkisha mfungua anasema kamleteni kamfungueni kisha mumlete bibi nasema mstari wa tatu na mtu akiwaambia Mbona mnafanya hivi? Semeni Bwana anamhitaji. Hakuna mtu aliyekuja kwa Mungu bila sababu. Mungu anamhitaji. Na mara atamrudisha tena hapa. Atamrudisha kwa sura nyingine tofauti. Utarudishwa maeneo fulani ambayo Watu waliku despise, walikuwa na hufai utarudishwa kwa sura nyingine tofauti. Kuna wakati unapita mitaani wanakuita hata majina mabaya. Utarudishwa kwa sura nyingine tofauti. Sema amen. Kama mnampenda Yesu sema amen. 